हेलो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज एन एक्व सोल्यूशन कंटेनिंग ट्वेंटी परसेंट बाय वेट ऑफ लिक्विड एक्स जिसका मोलिकुलर वेट है वन फोर्टी हैज अ वेपर प्रेशर ऑफ वन सिक्सटी एम एम एट सिक्सटी डिग्री सेल्सियस कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एक्स डैश इफ द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज वन फिफ्टी एम एम एट सिक्सटी डिग्री सेल्सियस राइट द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज क्या कहता है हमारे पास राउल्स लॉ राउल्स लॉ स्टेट्स दैट वेव प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट एट गिवन टेम्परेचर वेव प्रेशर ऑफ अ गिवन कंपोनेंट एट अ गिवन टेम्परेचर इट इज बेसिकली इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मूल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन एंड the vapor pressure of the component and the vapor pressure of the component in the pure state right here mar pass pa kya hai vapor pressure of kisi bhi component ka right wo kya hota hai mar pass wo hota hai product of mole fraction of that component in the solution and the vapor pressure of the component in the pure state right agar hum log baat kare is question ki to dekho is question mein na hamare pass बोला है क्या हमें बोला है कि हमारे पास एक एक्व सोल्यूशन है जिसमें ट्वेंटी परसेंट बाई वेट क्या है लिक्विड एक्स है कोई राइट right? जिसका वेव प्रेशर 160 हंड्रेड mm एम है राइट right? हमें बताना है प्योर लिक्विड एक्स का वेव प्रेशर क्या होगा जब वेव प्रेशर ऑफ वाटर हमारे पास कितना है 150 हंड्रेड mm एट 60 डिग्री सेल्सियस राइट तो देखो हम लोग ये लिख सकते हैं ना कि वेव प्रेशर ऑफ The solute is basically equals to mole fraction of the solute, mole mole fraction of the solute, and vapor pressure of the solute in the pure state, right? Vapor pressure of solvent. को क्या लिखेंगे? वो हमारे पास हो जाएगा mole fraction of the solvent into वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द प्योर स्टेट राइट अगर हम लोग बात करें टोटल प्रेशर की वो हमारे पास क्या हो जाएगा पी टोटल विल बी इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूट प्लस द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट राइट नाउ अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूट इन द प्योर स्टेट राइट यहाँ पे क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द प्योर स्टेट राइट अच्छा अब क्या होगा हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की बात करते हैं ना क्या हो जाएगा हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे पहली चीज तो ये ना कि हमारे पास कितना परसेंट दिया हुआ है सॉल्यूट सॉल्यूट इज बेसिकली मास ऑफ सॉल्यूट इज बेसिकली इक्वल्स टू कितना है हमारे पास इट इज ट्वेंटी परसेंट अगर हंड्रेड ग्राम हमारे पास सॉल्यूशन है तो ट्वेंटी ग्राम उसमें क्या है हमारा सॉल्यूट है राइट तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे वो हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास मोलर मास कितना दिया हुआ है उसका मोलर मास हमारे पास दिया हुआ है 140 ग्राम पर मोल राइट कितना आ जाएगा ये हमारे पास ये आ जाएगा हमारे पास वन अपॉइंट सेवन मोल्स के बराबर राइट तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज वन बाय राइट अब अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट की तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्वेंट राइट मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकाल लेंगे राइट देखो हंड्रेड ग्राम हमारे पास सॉल्यूशन है ट्वेंटी ग्राम अगर हमारे पास सॉल्यूट होगा तो सॉल्वेंट कितना होगा सॉल्वेंट हमारे पास हो जाएगा एट्टी ग्राम और उसको डिवाइड कर देंगे किससे उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग एटीन ग्राम पर मोल से 
कितना आ जाएगा हमारे पास ये ये हमारे पास आ जाएगा इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या इसको लिख सकते हैं फोर्टी बाय नाइन मोल इसको लिख सकते हैं फोर्टी बाय नाइन मोल तो बस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट विल बी इक्वल्स टू कुछ इतना इसकी वैल्यू कितने आ जाएगी हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी जीरो पॉइंट जीरो थ्री वन के बराबर राइट अगर हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ये है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा वो हमारे पास होता है वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट राइट कितना आ जाएगा ये हमारे पास ये हमारे पास आ जाएगा लगभग जीरो पॉइंट नाइन सिक्स नाइन के बराबर कितना आ जाएगा जीरो पॉइंट नाइन सिक्स नाइन के बराबर नौ अगर हम लोग बात करते हैं ना कि हमारे पास ये कैसे हमने वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट किया इसको भी समझ लेते हैं अगर एक बार तो क्या होता है देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज बेसिकली इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स राइट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स राइट अगर हम लोग अब दोनों को ऐड कर दें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट वो क्या हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा एन बी बाय एन ए प्लस एन बी प्लस ये हमारे पास क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट था ना यहाँ पे हमारे पास हमारे पास हो जाएगा एन ए बाय एन ए प्लस एन बी तो अगर हम लोग देखें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारे पास सेम हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन बी ये सेम हो गया और ये हमारे पास कितना आ जाएगा ये दोनों कट जाएंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास वन आ जाएगा हमारे पास पी टोटल दिया हुआ है पी टोटल कितना है हमारे पास वन सिक्सटी एम एम राइट हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है राइट right? कितना निकाला हमने जीरो पॉइंट जीरो थ्री वन ये हमारे पास है वेबर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट ये हमारे पास नहीं है हमें निकालना है क्योंकि वेबर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड निकालना हमको राइट right? फिर हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलवेंट भी और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलवेंट के बाद हमारे पास वेबर प्रेशर ऑफ प्योर सॉलवेंट भी है कितना दिया वन फिफ्टी एम एम राइट तो बस हम लोग निकाल लेंगे टोटल प्रेशर कितना टोटल प्रेशर हमारे पास 160 एम एम राइट फिर हमारे पास है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट विच इज जीरो पॉइंट जीरो थ्री वन इन टू हमारे पास है वेबर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट प्लस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इनटू क्या हो जाएगा वो हो जाएगा P नॉट ऑफ सॉल्वेंट P नॉट ऑफ सॉल्वेंट तो हमारे पास दिया हुआ है कितना दिया हुआ है वो हमारे पास दिया हुआ है 150 mm के बराबर अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास P नॉट ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू कितनी आ जाएगी P नॉट ऑफ सॉल्यूट की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आ जाएगी 472.58 प्योर सॉल्यूट आई होप यू अंडरस्टूड वेल थैंक यू ऑल द बेस्ट